ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സും അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഊന്നി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് നെസസറി ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അഥവാ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വിവര റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുക എന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യവും അതിൻ്റെ ജോലിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള പീപ്പിൾസ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്താണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ദ യൂസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സം ഓഫ് ദയർ വേരിയഡ് നീഡ്സ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ദീസ് യൂസേഴ്സ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ഈ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ മീൻസ് ആ വേർഡ് മീനിങ് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേണൽ മീൻസ് ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന വിഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആർ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇടപെടുന്ന നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താല്പര്യമുള്ള വിഭാഗം അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വിഭാഗം ടീമാണ് ഒന്ന് ഓണേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി പണം മുടക്കിയ ആളുകളാണ് ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡായിട്ട് വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഹു കൺട്രോൾസ് ഹു മാനേജേഴ്സ് ഹു ഓപ്പറേറ്റ്സ് ദ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനൊക്കെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഓണേഴ്സി
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് മാനേജർ പ്ലാൻഡ് മാനേജർ സ്റ്റോർ മാനേജർ ലൈൻ സൂപ്പർവൈസർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓണേഴ്സ് അഥവാ പ്രസൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷനിലെ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടീം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓണേഴ്സ് രണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് who have interest in business but not a part of management are called external users avarku business inde vivarangal ariyanam adile thalpariya undu pakshe avaru business inde bhagam alla they are outside the business organization they are interested in our business but not a part of our business organization nammada business il avarku thalpariya undu avarku endakkeyo vivarangal ariyanam ഓക്കെ പക്ഷെ അവരെന്തല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്താണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നിക്ഷേപകർ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എംപ്ലോയീസ് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് ജനറൽ പബ്ലിക് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ യൂസേഴ്സിനൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങൾ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നമ്പർ വൺ ഓണേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദ വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ബിസിനസ്സിൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ബിസിനസ്സിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പണം നൽകിയവരാണ് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും അറിയേണ്ടി വരിക വെതർ ദ ബിസിനസ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർ നോട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഇൻവെസ്റ്റഡ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ എന്നറിയണം ദെൻ അതുപോലെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിനൊരു പേരുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗം തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലിരിക്കുക നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നറിയാനും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാനും അപ്പോൾ ഓണേഴ്സിന് ആവശ്യം എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഫണ്ട് സേഫാണോ എന്നറിയണം അതുപോലെ സ്ഥാപനം എത്ര കണ്ട് ഓരോ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നറിയണം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്നറിയണം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ധാരണ വേണം എത്ര കണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര കണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമയാസമയത്ത് ഓണേഴ്സിന് അറിയണം സോ ദ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വിഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നീഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്താണ് ആവശ്യം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അഥവാ അതിന് ഡേ ടു ഡേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് ഏകോപിപ്പിച്ച് വിവിധ ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ആ ബിസിനസ്സിനെ റൺ ചെയ്യിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു കാര്യം എടുക്കാം നമുക്കറിയാം റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു പേരാണ് മുകേഷ് അംബാനി
അല്ലേ അവിടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പിന്നെ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും സെയിൽസ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആളുകൾ കൂടി ചേർന്ന് അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ലാഭകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഓരോ സമയത്തും കൃത്യമായിട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അവർക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പുതിയ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റജികൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നീഡ് സം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദയർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ വേരിയസ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ കടമായി തരുന്ന ടീമാണ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കടമായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിന് അത്ര എമൗണ്ട് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഷീൻസോ എന്തെങ്കിലും വാഹനങ്ങളോ ഒക്കെ കടമായി തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുറപ്പ് വേണം അവർക്ക് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടണം ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് മീൻസ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ വില കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് വേണം അതിനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ആൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫോർ അനലൈസിങ് ദ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ഓഫ് അവർ ഫേം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് സമയാസമയത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബാങ്കുകളും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ത് താല്പര്യമാണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ബാങ്കിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സമീപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടി മൂലധനത്തിന് വേണ്ടി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടി ഫണ്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോണിന് വേണ്ടി സമീപിക്കും നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നൊരു ബാങ്കിൽ പോയി ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇത്ര എമൗണ്ട് ലോൺ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് തരൂല അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ആ സമയത്ത് ആവശ്യമായ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മറ്റു റേഷ്യോ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ തരം റിപ്പോർട്ടുകളും ബാങ്കിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ബാങ്ക് അതൊക്കെ പരിശോധിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലോൺ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്കും മറ്റു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എന്താണ് വേണ്ടത് ദ വാണ്ട് ടു നോ ദ റീപേയ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അറിയേണ്ടത് അതിന് അവർക്ക് വിവിധ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ടീമാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആവശ്യമുള്ള എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് എന്താണ് ആവശ്യം they wants to know the profitability of business which is helpful to them to get higher salaries incentives bonus etc employees or business sthapanathile employees ella ippolum bother eyyunnathu endine kurichu irikkum salary kooti kittan valla margam undo wages koodanulla valla margam undo ee varsham bonus kittu allengil
അതൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് എന്ത് വേണം ഹയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് വേണം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലേ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് ബോണസ് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുമോ സാലറി ഹൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് എംപ്ലോയീസിന് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ദ നീഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഫ്രെയിമിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിസീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു രാജ്യത്തെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ നയങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളും അതുപോലെ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെയാണ് ഈ ബിസിനസ് പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യത്തെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതുപോലെ അവരിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവശ്യം ഓക്കെ പിന്നെ ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിന് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരൊറ്റ ടാക്സ് സിസ്റ്റമേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് സമയാസമയങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള റിട്ടേണുകളും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസിൻ്റെ ഒരു യൂസേഴ്സാണ് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് അതുപോലെ ബിസിനസ് പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരുകൾക്കും ബിസിനസ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ആരൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ആവശ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ